আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো লিন্ডিন লিন্ডিনে কিভাবে অ্যাকাউন্ট করতে হবে এবং সেই অ্যাকাউন্ট করার পর সেটাকে কিভাবে কাস্টমাইজ করতে হবে এবং তারপর সেখানে কিভাবে আমরা মার্কেটিং করতে পারি সেই প্রসেস গুলো দেখবো তো ফার্স্ট অফ অল আমাদের লিন্ডিন লিখে সার্চ করতে হবে আমরা এখানে লিন্ডিন লিখে সার্চ করছি লিন্ডিন লিখে সার্চ করার পর আমাদের সামনে লিন্ডিনের ওয়েবসাইট চলে আসবে আমরা ওয়েবসাইটে চলে যাচ্ছি এখান থেকে আমাদের যেটা করতে হবে প্রথমত আমাদের একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে নেওয়া লাগবে তো যদিও আমার এখানে একটা অ্যাকাউন্ট করা আছে আমি জাস্ট এটাকে লগ আউট করে দিব যদি এটা চলে আসে সেক্ষেত্রে আর না আসলে আমি এখান থেকে এই যে সাইন ইন যে অপশনটা রয়েছে এখান থেকে সাইন ইন করে নিতে পারবো বা জয়েন নাও যে অপশনটা রয়েছে সেখান থেকে আমরা জয়েন নাও করতে পারবো তো আমরা এখান থেকে জয়েন নাওতে ক্লিক করলাম জয়েন নাওতে ক্লিক করার পর এখানে যেটা বলেছে সেটা হলো আমাদের এখানে ইমেইল আর হলো পাসওয়ার্ড আর এখানে যেটা আছে সেটা হলো সাইন ইন মানে আমাকে নতুন একটা অ্যাকাউন্টের জন্য কমান্ড দিচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে সাইন ইন ক্লিক করছি এরপর এখানে যদি আমরা একটু লক্ষ্য করি দেখা যাচ্ছে আমাদের এখানে ইমেইল আর পাসওয়ার্ড এখানে দুইটা অপশন রয়েছে সাইন ইন করার জন্য আমরা চাইলে এখান থেকে গুগল দিয়েও করতে পারবো অ্যাপল স্টোর দিয়ে করতে পারবো সাইন ইন উইথ ওয়ান টাইম লিঙ্ক সো লিঙ্ক দিয়ে আমরা করতে পারবো সাইন ইন উইথ এ পাস কি আমরা এগুলো কোনো কিছু দিয়ে করবো না জাস্ট জয়েন নাওতে দিচ্ছি জয়েন নাও দেওয়ার পর এখান থেকে আমরা একটা ইমেইল দিব এরপর হলো একটা পাসওয়ার্ড দিব এখানে একটা ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দিলাম এরপর একটা পাসওয়ার্ড দিব অবশ্যই সেই পাসওয়ার্ডটাকে চেষ্টা করব ইউনিক পাসওয়ার্ড দেওয়ার জন্য পাসওয়ার্ড দেওয়ার যে প্রসেসটা একটা ক্যাপিটাল দিব এরপর ছোট হাতের স্মল লেটার গুলো দিব এরপর নাম্বার দিব এরপর সিম্বল বা আইকন গুলো দিয়ে আমরা এখানে অ্যাগ্রি অ্যান্ড জয়েন্ট যে অপশনটা রয়েছে সেখানে ক্লিক করব তো এইখান থেকে এই প্রসেস মেনটেন করে আমরা পাসওয়ার্ড দিব তো আমি পাসওয়ার্ডটাকে একটু চেঞ্জ করে আমার মতো করে দিয়ে দিচ্ছি এরপর যেটা চেয়েছে সেটা হলো ফার্স্ট নেম অ্যান্ড লাস্ট নেম এরপর এখান থেকে অ্যাগ্রি অ্যান্ড জয়েন অপশনটাতে আবারও ক্লিক করলাম সিকিউরিটি ভেরিফিকেশন একটা পাজল চলে এসেছে এখান থেকে আমাদের পাজলটাকে ভেরিফাই করে নিতে হবে মানে পাজলটাকে কমপ্লিট করা লাগবে তো সেক্ষেত্রে এখানে যেটা বলেছে আমি পাজলটাকে সিলেক্ট করে দিচ্ছি এখানে কান্ট্রি এসেছে আমি চাইলে এখানে পাসওয়ার্ডটাকে সেভ করে রাখতে পারি তো আমি সেভ করে রাখলাম কান্ট্রি এসেছে সিটি আমি এখান থেকে নর্মালি সিটি আপাতত দিয়ে দিচ্ছি পরবর্তীতে চাইলে আমরা এটা চেঞ্জ করে নিতে পারবো এখন এখানে যেটা এসেছে সেটা হলো মোস্ট রিসেন্ট জব আমার যদি মোস্ট রিসেন্ট কোনো জব থাকে বা আমি করে থাকি সেক্ষেত্রে আমরা এটা এখানে দিতে পারি আর যদি এখানে আমি কোনো জব না করে থাকি সেক্ষেত্রে আই এম এ স্টুডেন্ট যে অপশনটা রয়েছে সেটাকে কিন্তু সিলেক্ট করতে পারি বাট এখানে যেটা রিকমেন্ড করব সেটা হলো যদি এমন হয় যে আমি ফ্রিল্যান্সিং পারপাসে কাজ করছি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে যেটা করা লাগবে সেটা হলো আমরা কিন্তু এখানে একটা জবের জন্য বা একটা জব করেছি এরকম টাইপের একটা টাইটেল বা ডেজিগনেশন এখানে দিয়ে দিব বা রিসেন্ট যে জব টাইটেল যেটা আছে আমার সেটা আমি দিয়ে দিব কারণ হচ্ছে যদি ফ্রিল্যান্সিং করতে চাই আমাকে অবশ্যই যারা যারা ক্লায়েন্ট আছে তারা কিন্তু চাইবে যে আমার এক্সপিরিয়েন্স আছে কিনা সেটা দেখতে তো সেক্ষেত্রে আমরা এটা এখানে যে কোনো একটা দিয়ে দিব হয়তো বা আমরা যেখানে প্র্যাকটিস করেছি বা ট্রেনিং করেছি সেটার একটা এক্সপিরিয়েন্স আমরা অ্যাচিভ করেছি তো আমরা কিন্তু চাইলে সেটাও দিয়ে দিতে পারি আর যদি এরকম হয় যে ক্লায়েন্টের জন্য আমাকে তার বিজনেসের জন্য বা তার কোম্পানির জন্য আমাকে লিন্ডিন অ্যাকাউন্ট করতে হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমরা তার কোম্পানির নাম দিয়ে করতে পারি তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোম্পানির নাম দিয়ে লিন্ডিন অ্যাকাউন্ট হয় না কোম্পানির যে সিইও বা ওনার থাকে তাদের নামে হয়তো বা অ্যাকাউন্টটা হয় পেইজ যেটা আছে সেইটা মূলত হলো কোম্পানির নামে ক্রিয়েট করা হয় তো এখান থেকে আমি জাস্ট আপাতত যে কোনো একটা ডেজিগনেশন বা টাইটেল দিয়ে দিচ্ছি আমি এখান থেকে ডিজিটাল মার্কেটিং স্পেশালিস্ট যে অপশনটা রয়েছে সেটাকে সিলেক্ট করে দিলাম এরপর এখানে এমপ্লয়মেন্ট টাইপ যেটা আছে আমরা এখান থেকে ফুল টাইম করেছিলাম নাকি পার্ট টাইম করেছিলাম সেটার একটা ইনফো এখানে চাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আমি এখানে দিতে পারি যে আমি ফুল টাইম করেছিলাম বা আমি পার্ট টাইম করেছিলাম এরপর হচ্ছে মোস্ট রিসেন্ট কোম্পানি যদি আমার কোনো কোম্পানি থেকে থাকে আর না থাকলেও আমাকে এখানে দিতে হবে সো আমরা এখানে একটা কোম্পানির নাম দিয়ে দিচ্ছি জাস্ট এক্সাম্পল অলরেডি ফাউন্ডেশন লিখে বাইরে একটা ক্লিক করব কখনোই সাজেস্টেড যেটা আসছে সেটাতে ক্লিক করব না রিজন হলো সেই কোম্পানিতে আমি কখন কাজ করি তো আমরা সেটা দিব না তো এইখানে জাস্ট নর্মালি আমরা যে কোনো কিছু লিখে বাইরে একটা ক্লিক করব সাজেস্টেড যেটা আসবে সেটা দিব না এরপর এখান থেকে জাস্ট কন্টিনিউ করে দিই আমাদের মেইলের মধ্যে একটা ওটিপি চলে গিয়েছে ওটিপিট
সো এইখানে অপশনগুলো রয়েছে ইয়েস আই এম অ্যাক্টিভেটলি লুকিং ফর এ নিউ জব তারপরে এইখানে আরও কিছু অপশন রয়েছে ইন্টারেস্টেড ইন এনি জব অপরচুনিটিস তারপর এইখানে আরও কিছু অপশন রয়েছে তো এইখান থেকে জাস্ট আমরা নর্মালি দিতে পারি যে প্রথমে যে অপশনটা রয়েছে আমরা কিন্তু সেটাকে সিলেক্ট করে দিতে পারি তো এটা দিয়ে জাস্ট এখান থেকে নেক্সট করে দিচ্ছি আপাতত এরপরে এখানে যেটা এসেছে সেটা হলো জব টাইটেল তো জব টাইটেল যেটা এইখানে হচ্ছে হোয়াট কাইন্ডস অফ জব আর ইউ লুকিং ফর তার মানে আমি কোন ধরনের জব চাচ্ছি সেইটা এখানে বলেছে তো এইখান থেকে আমরা ডিজিটাল মার্কেটিং ম্যানেজার হিসেবে একটা জব চাচ্ছি সো এর জন্য এটা এখানে দিয়ে দিলাম আর আমি যে জায়গাতে জবটা চাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইউএস ইউএস স্টেটে আমি জবটা চাচ্ছি আর এখানে আমি যে অপরচুনিটি চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আই এম ওপেন টু রিমোট ওয়ার্ক সো আমি এটা ক্লিক করে দিলাম এরপর নেক্সট করে দিব এরপর এখানে ডিজিটাল মার্কেটিং ম্যানেজার যেটা আছে সেটা আমার এখানে নোটিফিকেশনে চলে আসবে তো এখান থেকে জাস্ট নেক্সট করে দিচ্ছি এখান থেকেও নেক্সট এরপর এখান থেকে জাস্ট নেক্সট করে দিব এখন আমাকে এখানে যেটা বলেছে সেটা হলো আমাকে কানেক্ট হতে হবে কিছু পার্সনের সাথে আমরা যদি আমাদের অ্যাকাউন্টে কারো সাথে কানেক্ট না হতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু আমাদের পেজের যে অ্যাকাউন্ট আছে মানে পেজ ক্রিয়েট করার যে ব্যাপারটা আছে আমরা হয়তো বা পেজ ক্রিয়েট করতে পারলেও আমাদের অ্যাড ক্যাম্পেইনের যে প্রসেসটা বা অ্যাড অ্যাডভার্টাইজিং এর যে বিষয়টা সেটা কিন্তু রান করতে পারবো না সো অবশ্য অবশ্যই আমাকে ফার্স্ট অফ অল কানেক্ট হইতে হবে কানেক্ট না হইতে পারলে অনেক সময় দেখা যায় যে পেজ ক্রিয়েট করা যায় না অনেক সময় দেখা যায় যে পেজ ক্রিয়েট হলেও সেখানে অ্যাড রান করা যায় না তার মানে আমাকে কারো না কারোর সাথে মাস্ট বি কানেক্ট হওয়া লাগবে আদারওয়াইজ আমরা নেক্সট স্টে পেয়ে যেতে পারবো না তো এইখান থেকে জাস্ট আপাতত আমি দু একজন যারা আছে তাদেরকে আমি জাস্ট কানেক্ট করে নিচ্ছি যদি তারা কানেক্ট করে আমাকে তাহলে তো ভালো আর যদি কানেক্ট না করে সেক্ষেত্রে তো আমার জন্য এটা রিস্ক সো আমাকে তখন হয়তো বা অন্য কোনো প্রসেস অ্যাপ্লাই করতে হবে তো এখান থেকে আপাতত যে কয়টা আছে আমি কয়েকটাকে সিলেক্ট করে দিয়েছি এরপর জাস্ট স্কিপ করে দিব এটা হচ্ছে আমাদের লিঙ্কডিন যে প্রোফাইল সেই প্রোফাইলের হোম ফেড সো এই হোম ফেড থেকে আমাদের প্রথমত যেটা করতে হবে সেটা হলো আমাদের প্রোফাইলটাকে কাস্টমাইজ করতে হবে সো প্রোফাইল কাস্টমাইজ করার জন্য আমরা যে প্রসেসগুলো মেনটেন করব আমরা এই যে এখানে অপশনটা রয়েছে মি সো এখান থেকে ভিউ প্রোফাইল এই অপশনটাতে চলে যাব এরপর এইখান থেকে আমাদের যে কাস্টমাইজের যে ব্যাপারটা বা বিষয়টা রয়েছে আমাদের এখানে একটা ইমেজ ইউজ করতে হবে কভার ইউজ করতে হবে সো নর্মালি আমি একটা ইমেজকে নিয়ে আসি প্র্যাকটিস পারপাসে সেভ করে দিচ্ছি আমাদের প্রোফাইলটা কিন্তু এখানে সেভ হয়ে গিয়েছে এরপর যেটা আছে সেটা হলো কভার সো আমি এখান থেকে কভার দিব এই যে এখানে আইকন দেওয়া আছে এখানে ক্লিক করলাম এখান থেকে জাস্ট একটা কভারকেও আমরা সিলেক্ট করে নিচ্ছি এখন কভারের সাইজ যেটা আছে সেটা কিন্তু অবশ্যই আমাকে মেনটেন করে তারপরে দেওয়া লাগবে সো এইখানে অবশ্যই কিন্তু আমরা সেই জিনিসটাকে মেনটেন করার ট্রাই করব এমন কোনো জিনিস দিব না যেটা আমাদের কেটে যায় সো কাভার সাইজ জানার জন্য আমরা নেটে গিয়ে শুধু লিখবো লিন্ডিন কাভার সাইজ লিন্ডিন কাভার ফটো সাইজ লিখে সার্চ করলে এগারোশো আটাইশ আর হচ্ছে একশো একানব্বই পিক্সেলের যে সাইজটা রয়েছে এই সাইজটা নিয়ে কিন্তু আমি অনায়াসে কাজ করতে পারবো তো নর্মালি আমি আপাতত এটা দিয়ে দিচ্ছি তার মানে আমাদের প্রোফাইল পিকচার হয়ে গেল কাভার হয়ে গেল এখন এইখান থেকে আমরা যদি আরো কিছু কাস্টমাইজ করতে চাই এই যে এখানে একটা অপশন রয়েছে এইখান থেকে আমরা যদি চাই অ্যাডিশনাল নেম ইউজ করতে মানে আমার এক্সট্রা আরেকটা নেম যদি আমি ইউজ করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা এখানে একটা নেম ইউজ করতে পারি এরপর নিচের দিকে যদি চলে আসি এখান থেকে এই যে এখানে লিখা আছে এডিট কন্ট্যাক্ট ইনফো সো কন্ট্যাক্ট ইনফোতে যদি আমরা আসি সেক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে ফোন নম্বর তারপর হচ্ছে ফোন টাইপ সেটাকে আমরা অ্যাড করে দিতে পারবো অ্যাড্রেস দিতে পারবো এখানে ডেট অফ বার্থ আছে এরপর এখান থেকে নিচের দিকে চলে আসলে দেখা যাচ্ছে যে ওয়েবসাইট আমাদের যদি কোনো ওয়েবসাইট থাকে সেক্ষেত্রে আমরা একটা ওয়েবসাইট দিতে পারবো এরপর এখানে যেটা আছে সেটা হলো আমাদের ইনস্ট্যান্ট মেসেজ সো ইনস্ট্যান্ট মেসেজের ক্ষেত্রে অ্যাড মেসেজিং অপশন এখান থেকে আমরা ইউজার মানে মেসেজ করার জন্য যদি আমরা অন্য কোনো প্ল্যাটফর্মকে সিলেক্ট করতে চাই যেমন কিউ কিউ আছে স্কাইপি আছে তো এই যে এরকম যে সকল অপশনগুলো রয়েছে মানে যে সকল সোশ্যাল সাইটগুলো রয়েছে আমরা কিন্তু সেগুলোকে সিলেক্ট করে দিতে পারি যেমন স্কাইপি দিয়ে এখানে শুধু স্কাইপের ইউজারটাকে দিয়ে দিব তাহলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে আবার এখানে হচ্ছে অ্যাড মেসেজিং অপশন এখানে আরো কিছু অ্যাড করতে চাইলে সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাড করতে পারবো এরপর এইগুলো সব কিছু ফুলফিল হয়ে গেলে আমরা জাস্ট এখান থেকে সেভ করে দিব তাহলে আমাদের এইখানে সব কিছু কিন্তু চেঞ্জ হয়ে চলে আসবে এখানে চেঞ্জ হয়ে চলে আসবে
ক্লিক করার পর এইখানে যেটা এসেছে সেটা হচ্ছে এডিট ইয়ার কাস্টম ইউআরএল আমরা যদি ইউআরএল এ চলে আসি দেখা যাচ্ছে আমাদের এই নামের পাশে অনেকগুলো সংখ্যা চলে এসেছে সো নাম্বার চলে এসেছে তো এই নাম্বারগুলো আমরা কখনোই ইউজ করব না এটা প্রফেশনালিজমের মধ্যে পড়ে না বা প্রফেশনালি এটা দেখতেও ভালো লাগে না তো সেক্ষেত্রে আমরা কখনোই নাম্বার ইউজ করব না আমরা চেষ্টা করব সেখানে ওয়ার্ড ইউজ করার জন্য তো আমি এখানে একটু ডিফারেন্ট ভাবে দেখি ট্রাই করা চাই কিনা ওকে ফাইন নিয়ে নিয়েছে আমি এখানে দিয়েছি ডিজিটাল মার্কেটার তারপর হলো তৌসিফ রাহিম সো এই যে যে নামটা এখানে আমরা দিয়ে দিলাম তো এইটা কিন্তু একদম প্রফেশনাল ভাবে চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে তো দেখতেও এটা ভালো লাগবে এখানে আমাদের মানে ওই উল্টা পাল্টা ডিজিট বা নাম্বার থাকবে না সো সেক্ষেত্রে এটা আমার জন্য ভালো অনায়াসে যে কেউ কপি করে নিতে পারবে এরপরে এখানে এডিট কন্টেন্ট যেটা আছে এখান থেকে যদি এডিট কন্টেন্টে ক্লিক করি সেক্ষেত্রে আমাদের এই যে জায়গাটা এই জায়গাটাতে নিয়ে আসবে এইখানে কিছু বিষয়কে আমাকে অ্যাড করতে বলছে যেমন অ্যাড স্কিল টু শুকেজ ইউর এক্সপার্টিস সো এইখান থেকে আমরা যেটা করব সেটা হলো আমাদের অ্যাড স্কিল যেটা আছে এখানে সেই অ্যাড স্কিলটা কিন্তু আমরা অ্যাড করে দিতে পারি তাহলে এখানে অ্যাড স্কিলে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে এই যে এখানে কিছু স্কিল রয়েছে আমরা যদি এই স্কিল গুলো দিতে চাই সেক্ষেত্রে দিতে পারি আদারওয়াইজ যদি আমার মনে হয় না ডিফারেন্ট কোনো স্কিল আমি অ্যাড করব যেমন ডিজিটাল মার্কেটিং অ্যাড করে দিলাম সো এইখানে যেটা এসেছে এটা হলো অপশন দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো ডিজিটাল মার্কেটিং স্পেশালিস্ট অ্যাট ওয়ার্ল্ড ফাউন্ডেশন সো আমি এটা দিতে চাচ্ছি না আমি এটা দিলে হয়তো বা আমার এইখানে শো করবে আমি যদি এখানে ক্লিক করে দিই সেক্ষেত্রে এখানে ক্লিক করলে আমার একটা একদম প্রোফাইলের সামনে শো করবে ডিজিটাল মার্কেটিং স্পেশালিস্ট এখানে শো করবে আর যদি এটা না দেয় সেক্ষেত্রে এটা শো করবে না যেহেতু আমি চাচ্ছি যে আমার এটা শো করুক এটা শো করলে হয়তো বা আমার প্রোফাইলে দেখতে আর একটু বেশি ভালো লাগবে সেক্ষেত্রে আমি এটাকে শো করিয়ে দিতে পারি তো এটাকে সিলেক্ট করে জাস্ট সেভ করে দিব অ্যাড মোর স্কিল আমার যদি আরও স্কিল থাকে সেক্ষেত্রে আমি এখান থেকে অ্যাড করতে পারবো সো এই যে এখানে কিন্তু সেটা চলে এসেছে ডিজিটাল মার্কেটিং স্পেশালিস্ট সো এটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এইখানে আমাদের আরো কিছু কমপ্লিট করতে বলছে অ্যাড ইন্ডাস্ট্রি যদি আমাদের কোনো ইন্ডাস্ট্রি থেকে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে একটা ইন্ডাস্ট্রি অ্যাড করতে পারি তো আপাতত ধরে নিচ্ছি যে যে কোনো একটা ইন্ডাস্ট্রি আমি এখানে অ্যাড করে দিব ওকে ফাইন এইখানে থেকে আমরা একটা ইন্ডাস্ট্রি দিয়ে দিচ্ছি সেটা হলো সোশ্যাল নেটওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম সো আমরা এটাকে সিলেক্ট করে জাস্ট এখান থেকে সেভ করে দিব সেভ করে দিলে দেখা যাচ্ছে এখানে আমাদের অলরেডি কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে আমাদের আরো কিছু কমপ্লিট করা লাগবে এখানে এখানে এডুকেশন রয়েছে সো আমরা এখান থেকে এডুকেশন দিয়ে দিচ্ছি তো আমরা আপাতত যে কোনো একটা স্কুল বা ভার্সিটি দিয়ে দিচ্ছি পরবর্তীতে চাইলে এটাকে চেঞ্জ করে নিতে পারবো ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ তো আমরা বাংলাদেশের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিকে সিলেক্ট করলাম এখানে একটা সাবজেক্ট দিয়ে দিতে পারি আমি এখানে ব্যাচেলর ডিগ্রি আপাতত দিয়ে দিচ্ছি এখানে একটা সাবজেক্ট চাচ্ছে সেই সাবজেক্টটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম স্টার্ট ডেট সো আমরা স্টার্ট ডেটটাকে এখান থেকে দিলাম জানুয়ারি আর এখানে ইয়ার যেটা আছে সেটাকে আমি চেষ্টা করি তো সবকিছু হয়ে গিয়েছে জাস্ট এখান থেকে সেভ করে দিব ডান আমাদের এখানে কিন্তু মোটামুটি অনেকগুলো কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে মানে ছয়টা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে আর একটা রয়েছে আমরা সেটাকেও এখান থেকে অ্যাড করে দিতে পারি অ্যাড এ সামারি সো আমরা একটা সামারি অ্যাড করব এখানে এখানে জাস্ট আপাতত একটা লাইন দিচ্ছি পরবর্তীতে চাইলে এটাকে আমরা আর একটু ভেঙে সেটাকে আরো বড় করে নিতে পারবো এক্সপ্যান্ড করে নিতে পারবো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে আপাতত জাস্ট নর্মালি ডিজিটাল মার্কেটার হিসেবে জাস্ট একটা লাইন দিয়ে দিচ্ছি তাহলে দেখা যাচ্ছে আমাদের প্রোফাইলটা কিন্তু পারফেক্টলি ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে মানে আমাদের প্রোফাইল কিন্তু কমপ্লেন আমরা যদি এখন এখানে প্রোফাইলে ভিউতে ক্লিক করি সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু আমাদের প্রোফাইলের যে আউটপুট সেটা কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি এই যে এটা আমাদের প্রোফাইল এই প্রোফাইলের মধ্যে আমরা এখান থেকে সবকিছু অ্যাড করেছি আমাদের ভার্সিটি অ্যাড করেছি আমাদের জব সেক্টর অ্যাড করেছি এখান থেকে গেট ভেরিফাইড যেটা আছে সেটা হলো আমাদের ভেরিফাইড হয়েছে আমরা যদি গেট ভেরিফাইড অপশনটাতে চলে যাই সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে ভেরিফাইড যে বিষয়টা আসছে সেটা এখানে দেখাচ্ছে ইজ ইউর ফোন ডিভাইস টু ভেরিফাইড মানে আমরা ফোন ডিভাইসটাকে এখান থেকে ভেরিফাইড করতে পারবো এই আর কি এখন এখান থেকে আমাদের যেটা করা লাগবে সেটা হচ্ছে আমাদের কানেক্ট হওয়া লাগবে তো আমরা কানেক্ট হওয়ার জন্য এখানে আমাদেরকে 
অবশ্যই অবশ্যই যারা আছে আমরা চেষ্টা করব যেটা সেটা হলো এখান থেকে আমরা প্রথমত যে সকল পেজগুলো অনেক রিচ করেছে বা যে সকল পেজগুলো অনেক পপুলার রয়েছে সেই সকল পেজগুলোকে আমরা আপাতত ফলো দিয়ে রাখতে পারি তো আপাতত আমরা এখান থেকে ফলো করে রাখছি এইখানে আরো কিছু রয়েছে যেমন হচ্ছে ফাইবার গিগ রয়েছে তারপর হচ্ছে সোলেমান সুখন সো এরকম টাইপের অনেক কিছুই রয়েছে মানে অনেক পেজের সিইও বা ওনার রয়েছে যাদেরকে আমরা চাইলে ফলো করতে পারি তারপরে এই যে এখানে খালিদ ফারহান রয়েছে একজন ডিজিটাল মার্কেটের এক্সপার্ট উনি এইখান থেকে আমরা সেই পেজ গুলোকে কিন্তু চাইলেই ফলো করতে পারবো এখন এই যে অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করেছি আমি যদি চাই কোন একটা ইমেজকে আপলোড করতে সেক্ষেত্রে আমরা এইখান থেকে হয়তো বা আপলোড করতে পারবো এই যে আমাদের জায়গা এরিয়া এখান থেকে ইমেজ ইভেন্ট তারপরে যদি আমাদের রাইটিং এর কিছু থাকে সেক্ষেত্রে আর্টিকেল লিখার জন্য আমাদের এই যে এখানে অপশন রয়েছে এখান থেকে আমরা সেটাকে কাস্টমাইজ করে লিখে ফেলতে পারবো সেটা আমাদের জন্য অ্যাডভান্টেজ তো এই হচ্ছে আমাদের লিঙ্ক ইন অ্যাকাউন্ট যেটাকে আমরা এই প্রসেস মেনটেন করে আমরা কিন্তু ক্রিয়েট করে ফেলতে পারি এরপরে এখানে যেটা আসছে সেটা হলো আমাদের এখানে আরো কিছু অপশন রয়েছে মানে আরো কিছু কমপ্লিট এর বিষয় রয়েছে তো আমরা যদি এইগুলোকে কমপ্লিট করে ফেলি সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এখান থেকে আরো বেশি বেনিফিটেড হবো আমাদের জব যদি করার ইন্টেনশন থাকে সেক্ষেত্রে মানে আমি যদি জব করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা প্রোফাইলটাকে যত ভালো করে সাজাবো তত বেশি বেনিফিটেড হবো আমাদেরকে অনেকে ফলো করতে পারে তো এইখানে যে বিষয়গুলো রয়েছে যেমন হলো নেটওয়ার্ক রয়েছে আমি নেটওয়ার্ক থেকে যেটা করতে পারবো আমার আশেপাশের বা আমার সাথে অ্যাডজাস্ট করে বা রিলেটেড টাইপের যে পিপল গুলো আছে তাদের সাথে তাদেরকে আমি ফলো করতে পারবো বা তাদের সাথে আমি কানেক্ট হতে পারবো সো এই জায়গা থেকে আমি সেগুলো কিন্তু করতে পারবো এই যে এখানে কানেক্ট রয়েছে আমি কাদেরকে কানেক্ট করতে চাই আমার অ্যাকাউন্টে সেটা কিন্তু এখান থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি আর এখানে আরো কিছু অপশন রয়েছে যেমন গ্রুপ রয়েছে ফলোইং রয়েছে সো এগুলো এক একটা এক এক রকম কাজ এখানে পেজ রয়েছে আমি ছয়টা পেজকে ফলো করেছি এরপর জব রয়েছে এইখান থেকে আমি জব দেখতে পারবো এটা মেসেজিং সেকশন সো এখান থেকে আমরা মেসেজ দেখতে পাচ্ছি নোটিফিকেশন এটা মি এটা এখন এটা হলো আমাদের একটা অ্যাকাউন্ট যেটা মোটামুটি নর্মালি যে কেউই এটা কিন্তু ক্রিয়েট করে ফেলতে পারে তো আমাদের এটা ক্রিয়েট করাটা ফ্যাক্ট না ফ্যাক্ট হচ্ছে এইখানে যে কাজটা করতে হবে আমাদের ক্লায়েন্টের জন্য মার্কেটিং করতে হবে অথবা আমাদের নিজেদের বিজনেস হতে পারে সেগুলোর জন্য আমরা ইন ফিউচার মার্কেটিং করব তাহলে কিভাবে সেটা করব মার্কেটিং করার জন্য আমাদেরকে প্রথমত বিভিন্ন রকমের প্রসেস রয়েছে যেমন আমরা একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করতে পারি সেই গ্রুপের মধ্যে অনেক অনেক অডিয়েন্সকে আমরা নিয়ে আসতে পারি বা তাদেরকে আমরা ওই গ্রুপের মধ্যে কানেক্ট করাতে পারি বা জয়েন করাতে পারি পরবর্তীতে সেই গ্রুপের মধ্যে কিন্তু আমরা অ্যাডভার্টাইজিং করতে পারি সো এটা একটা আমাদের জন্য প্লাস পয়েন্ট হতে পারে আবার যদি এরকম হয় যে না আমি এরকম ভাবে করব না আমি একবারে সরাসরি পেজ ক্রিয়েট করব পেজ ক্রিয়েট করে সেইখানে আমি অর্গানিক ভাবে আমার পোস্ট আমার হ্যাশট্যাগ আমার সবকিছু সেখানে আমি শো করব সেক্ষেত্রে হয়তো বা আমরা সেটাকে অর্গানিক ভাবে নিতে পারবো আর যদি মনে হয় যে না আমার আরো ফাস্ট লাগবে আমার এরকম ওয়েট করা চলবে না তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করব সেটা হলো আমরা ক্যাম্পেইন করব তো প্রথমত গ্রুপ ক্রিয়েট করার জন্য প্রসেসটা কি সেটা যদি আমরা একটু দেখি এখানে ফর বিজনেস যেটা লিখা আছে আমরা ফর বিজনেস এ ক্লিক করলে এখানে কিছু অপশন চলে আসে ক্রিয়েট এ কোম্পানি পেজ এটা হলো একটা পেজ ক্রিয়েট এর জন্য এরপর এইখানে যেটা আছে সেটা হলো আমাদের এই যে অ্যাডভার্টাইজিং মানে অ্যাড ক্যাম্পেইনের জন্য এরপর গ্রুপ যেটা আছে তার মানে গ্রুপ করার জন্য আমরা যদি গ্রুপের জন্য কোনো কিছু করতে চাই বা গ্রুপ ক্রিয়েট করতে চাই এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এই যে ক্রিয়েট গ্রুপ এখানে ক্লিক করব এইখানে আমাদের যেটা করা লাগবে একটা কাভার দেওয়া লাগবে একটা লোগো দেওয়া লাগবে গ্রুপের নেম দেওয়া লাগবে ডেসক্রিপশন দেওয়া লাগবে এরপর এখান থেকে যেটা আসছে সেটা হলো আমরা এখান থেকে লোকেশন দিতে পারবো তারপর যদি আমাদের গ্রুপের মধ্যে কোনো রুলস থাকে সেটা দিতে পারবো এরপর ক্রিয়েট করে দিলে কিন্তু আমাদের গ্রুপটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে আর এইখানে একটা অপশন রয়েছে সেটা হলো আমরা কি প্রাইভেট করতে চাই গ্রুপটাকে নাকি পাবলিক সো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনেকেই যেটা করে থাকে সেটা হলো পাবলিক সো আমরা পাবলিকটাই করব কারণ সবাইকে ঢোকার চান্স দিব এখানে কারণ আমার টার্গেটই হলো আমি মার্কেটিং করব। সো মার্কেটিং করার জন্য আমাকে পাবলিক করে রাখলে পাবলিক করে রাখলে যারা আছে অন্যরা যারা আছে তারা কিন্তু এটা দেখতে পারবে বা ভিজিট করতে পারবে আর প্রাইভেট হলে সেটা কিন্তু আমরা প্রাইভেটলি সেটাকে হ্যান্ডেল করতে পারবো সো প্রাইভেটটা রেকমেন্ডেড না অবশ্যই আমরা পাবলিকটাকে প্রায়োরিটি দিয়ে সেখান থেকে ক্রিয়েট করে দিব তো এই হলো গ্রুপ ক্রিয়েটের প্রসেস এরপর যদি পেজ ক্রিয়েট করতে চাই পেজ ক্রিয়েটের জন্য সেম আমাদের ফর বিজনেস যে অপশনটা রয়েছে এখানে ক্লিক করব ক্রিয়েট এ কোম্পানি পেজ এখানে ক্লিক করব এরপর এখানে তিনটা অপশন চলে এসেছে এডুকেশন পারপাসে
এখন কোম্পানির একটা নাম দেওয়া লাগবে তো আপাতত আমি যে নামে অ্যাকাউন্ট করেছি আমি সেই নামটাই দিয়ে রাখছি যে এটা আমার একটা কোম্পানি সো এইখানে যখন আমি নামটা দিচ্ছি নাম দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আমাদের এখানে ইউজারটা নিয়ে নিয়েছে আবার এইখানে যদি আমরা ওয়েবসাইট থাকে সেক্ষেত্রে ওয়েবসাইট দিতে পারবো যদি না থাকে তো তাহলে আপাতত দেওয়ার প্রয়োজন নাই ইন্ডাস্ট্রি যদি আমাদের থেকে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ইন্ডাস্ট্রি দিতে পারি যদি না থাকে সেক্ষেত্রে আমাকে কোন একটা ইন্ডাস্ট্রি নেম দেওয়া লাগবে কারণ এখানে একটা স্টার টাইপের একটা আইকন দেখতে পাচ্ছি যেগুলোতে স্টার আছে তার মানে বুঝতে হবে যে সেগুলো আমাদের মাস্ট বি ফুলফিল করা লাগবে আমরা ধরে নিচ্ছি আমাদের ইন্ডাস্ট্রিটা হলো সাইটি সিস্টেম ডেটা সার্ভিস এই যেরকম টাইপের আমাদের একটা ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে আমরা সেটা দিতে পারি সো আমরা আপাতত এখানে একটা ইন্ডাস্ট্রি সিলেক্ট করে দিলাম এরপর অর্গানাইজেশন সাইজ আমাদের এখানে কয়জন আছে আপাতত এমপ্লয়ার্স যারা আমার এখানে ধরে নিচ্ছে আপাতত আমার এমপ্লয়ার্স আছে একজন মানে আমি একাই সো আর কেউ নাই সো এর জন্য আমরা ওয়ান দিলাম জিরো থেকে ওয়ান আর অর্গানাইজেশন টাইপ যেটা এখানে আসছে সেটা হচ্ছে পাবলিক কোম্পানি নাকি সেলফ এমপ্লয়েড কোনটা সো এখান থেকে আমরা যেটা দিতে পারি আপাতত ধরলাম যে আমরা এখানে আমাদের পাবলিক কোম্পানির জন্যই এটাকে ক্রিয়েট করছি তাহলে এখানে পাবলিক কোম্পানি দিলাম এরপর এখানে একটা লোগো দিতে হবে সো আমরা একটা লোগো নিয়ে আসি এখানে একটা ট্যাগ লাইন দিতে হবে আমি যে কোনো একটা ট্যাগ লাইন আপাতত দিয়ে দিচ্ছি এটা অবশ্যই কোম্পানির সাথে ম্যাচ করে এরকম টাইপের ট্যাগ লাইন দেওয়ার চেষ্টা করব এখানে যে অপশনটা রয়েছে যে লিখাটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সেটাতে ক্লিক করে জাস্ট এখান থেকে যখন আমরা ক্রিয়েট দিয়ে দিব ক্রিয়েট দেওয়ার পর এখানে যেটা এসেছে বিফোর ক্রিয়েটিং এ পেজ অ্যাড কানেকশন তার মানে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো আমাদেরকে কানেক্ট হইতে হবে আমি প্রথমেই হয়তো বা বলেছিলাম যে আমাকে অবশ্যই অবশ্যই কানেক্ট হওয়া লাগবে কারোর সাথে কানেক্ট না হতে পারলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এখানে পেজ ক্রিয়েট করতে পারবো না তাহলে আমরা যেটা করব আগে আমরা একটা কাজ করি আমরা দেখি কারোর সাথে কানেক্ট হতে পারি কিনা দেখি আমার যে আইডি আছে সেটা থেকে করা যায় কিনা তাহলে কানেক্ট হয়ে যাব মেবি চলে এসেছে ওকে ফাইন আমরা এখানে যেটা করলাম কারোর সাথে কানেক্ট হওয়ার জন্য এখানে একটা মানে একটা ফ্রেন্ড অ্যাড করে নিলাম আমরা এখান থেকে আর একটা আইডি থেকে এটাকে অ্যাড করে নিচ্ছি সো অ্যাড হয়ে গিয়েছে এখন আমরা পেজ কিন্তু ক্রিয়েট করতে পারবো সো পেজ ক্রিয়েটের জন্য আমরা আবারও চলে যাচ্ছি ফোর বিজনেস এই অপশনটাতে এখানে চলে যাব ক্রিয়েট এ কোম্পানি পেজ এখান থেকে কোম্পানি সিলেক্ট করে দিচ্ছি এখান থেকে আমরা একটা নাম দিব সো নাম দিয়ে দিচ্ছি ওয়েবসাইট আমাদের নেই ইন্ডাস্ট্রি আইটি সিস্টেম ডেটা সার্ভিস যেটা রয়েছে সেটাকে আমরা সিলেক্ট করে দিলাম এরপর এখান থেকে আমাদের এমপ্লয়মেন্ট জিরো ওয়ান মানে একজন আর এখান থেকে আমরা পাবলিক কোম্পানি দিয়ে দিচ্ছি একটা লোগো এখানে সেট আপ করে দিচ্ছি ট্যাগ লাইন আপাতত ডিজিটাল মার্কেটে দিয়ে দিচ্ছি এরপরে এখানে অপশনটা দিয়ে জাস্ট এখানে ক্রিয়েট পেজ যদি ক্লিক করি যেটা বলেছে এখানে সেটা হলো আমরা যেহেতু এটা নতুন অ্যাকাউন্ট একদমই ফ্রেশ অ্যাকাউন্ট সো ফ্রেশ অ্যাকাউন্টে আমরা যে কাজটা করতে পারবো না এখন সেটা হলো পেজটাকে ক্রিয়েট করতে পারবো না আজকে ইনস্ট্যান্ট সো আমাদের সেক্ষেত্রে একটা দিন সময় নিতে হবে এখানে অলরেডি আমাকে একটা নোটিফিকেশন দিয়েছে আমরা তো এই লিনের অ্যাকাউন্টে পেজ ক্রিয়েট করতে চেয়েছিলাম বাট আনফর্চুনেটলি আমরা পেজটাকে ক্রিয়েট করতে পারিনি রিজন হচ্ছে আমরা মাত্রই অ্যাকাউন্টটা করেছি আমাদেরকে একদিন সময় নিতে হবে আমরা কানেক্ট হয়েছি সো কানেক্ট হওয়ার পর একদিন সময় নিবে এরপর আমরা পেজ ক্রিয়েট করতে পারবো পেজ ক্রিয়েটের পর আমরা কিভাবে অ্যাড ক্যাম্পেইন করতে হয় অ্যাডের জন্য কিভাবে পোস্ট রেডি করতে হয় সেটা ইন ডিটেইলে ক্লিয়ার হবো আজকে ক্লাসে আমরা জাস্ট এতটুকুই রাখবো এতটুকুর মধ্যে যদি কারো কোনো কনফিউশন বা কোয়েশন থাকে সেক্ষেত্রে আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন